ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஸ்ரீனிவாசன் கிச்சனில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா வெல்கம் டு ஸ்ரீனிவாஸ் கிச்சன் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா மட்டன் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மட்டன் கிரேவி செய்யலாங்க அப்புறம் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன் மந்திரா கடல் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றி இதையெல்லாம் வறுத்துக்கலாங்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அளவா ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க ஆனியன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் தொளிச்சு வச்சுக்கிறேன் இது ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சீரகம் முக்கால் ஸ்பூன் இது வந்து சோம்பு முக்கால் ஸ்பூன் பாருங்க ரெண்டு ஏலக்காய் போட போகிறேன் மட்டனுக்கு மட்டன் கிரேவி பாருங்கள் அரை டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அப்புறம் இது வந்து ரோஜாப்பூ இது மிளகாய் ஒரு ஏழு மிளகாய் பால் தேங்காய் பால் ஒரு நூ நூற்றி இருபத்தஞ்சி மில்லி கருகாப்பில் மட்டன் வந்து கால் கோ கால் கிலோ பாருங்கள் இரநூத்தம்பது கிராம் மட்டன் அப்புறம் வந்து மிளகு மிளகு முக்கால் டீஸ்பூன் இதெல்லாம் வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து கல்பாக்கி பட்டை இந்த பூ அப்புறம் வந்து பட்டை அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தேங்காய் பூ தாளிக்கையில் போட்டு தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ இதையெல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ஹலோ இது கசகசா கசகசா வந்துங்க தேங்காய் அரை சுட்டியில் போடலாம் ஆனால் வந்து நான் இப்போ வருக ஃப்ரை பண்ணியில் போட போகிறேன் ஏன்னா தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிட்டோம்லங்க அதனால் இந்த சோம்பு வந்து சோம்பு இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணியில் இதையும் பாதி ஒரு ஸ்பூன் போடுவேன் தாளி கீழே அரை ஸ்பூன் போடுவேன் ஹலோ ஃபஸ்ட்டு மிள மிளகாயை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கருவாப்பில் மிளகாய் கலர் மாறாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எடுத்தாச்சு அடுத்தது வந்து ஆனியன் போடலாம் இதிலேயே வந்து இந்த இன்க்ரீடியெல்லாம் போட்டு வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றலாங்க ஹலோ இங்கே பாருங்கள் விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஊற்றலாம் இந்த ஆனியனுக்கு மட்டும் நல்லா கொஞ்சம் தான் ஆனியன் போட்டுக்கிறோம் அதனால் போதும் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே இதோடு சேர்த்து இந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் போட்டு வணக்கி அரைச்சிடலாங்க ஹலோ இங்கே பாருங்கள் ஆனியன் செவந்துருச்சு மெரூன் கலர் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இப்போ வந்து நான் என்ன போட போகிறேன்னா மிளகு இந்த ஆனியன் எடுத்து கொட்டிட்டே இதை வணக்கிடலாம் சரி 
பார்த்தீங்களா அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன்ஸ் வெந்தயம் பாருங்கள் சடச்சடனு வெந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அடுத்தது மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அடுத்தது மிளகு மிளகு முக்கால் ஸ்பூன் கலர் பார்த்தீங்களா மெரூன் கலர் வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வரணும் அடுத்தது சீரகம் முக்கால் ஸ்பூன் சீரகம் ஹலோ இப்போ வந்து வருங்க இந்த கசகசா பிரிஞ்சி இலை கல்பாக்கி பட்டை ஒன்று இந்த பூ அப்புறம் ஒரு கிராம்பு இதையெல்லாம் போட போகிறேன் சிம்மில் வச்சு தானுங்க சிம்மில் வச்சு வ வறுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது ரோஜா பூ நம்ம இதெல்லாம் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க இருக்குதில்லைங்க அது போடக்கூடாதுல்ல இதுலேயே போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாருங்க எல்லாம் அரைச்ச நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு சடச்சடன் சத்தம் கேட்குது பார்த்தீங்களா நீ இருந்தால் கருகிரும் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை அரைச்சிக்கலாம் ஹலோ சோம்பு போட்டு வறுத்துருக்குது எல்லா இன்கிரீடியும் போட்டாச்சு ஹலோ ஹோட்டல் கிரேவி மட்டன் கிரேவி எப்படி செய்யுதுன்னு நான் இப்போ வந்து ஃப்ரை பண்ணி காமிக்க போகிறேன் இதுவாக நீங்கள் கலர் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா அடுத்தது ஹலோ இங்கே வருங்க மட்டனை இந்த குக்கரில் இந்த கிரேவி அரைச்சமில்ல அதை ஊற்றி கலக்கி வைக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் வரட்டு நல்லா வேகட்டும் அப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து என்ன முறையில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சோம்பு பிரிஞ்சி இலை ஒரு கிராம்பு மட்டனை போட்டு நல்லா வணக்கி விட்டு மூடி தரலாம் கொஞ்சம் அரச கிரேவி போட்டு கலக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க அப்படியே உருண்டை உருண்டையாக மட்டன் வந்து அப்படி அணைக்கி விடணும் பாருங்க அணைக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டாச்சு கருகாப்பில் பாருங்க கருகாப்பில்
வந்து மட்டன் கலவா மட்டன் குழம்பு சாப்பிடும் போல இருக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு கலர் பார்த்துட்டு இப்படிதான் இருக்கு ஹோட்டல்ல இப்போ வந்து ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து இதையே ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஆயில் வந்து நான் அளவாக தான் ஊற்ற போகிறேன் மந்திரா கடல் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் போதும் இங்க வருங்க பொறிஞ்சிருச்சு இந்த பட்டை ரெண்டு கிராம்பு போடலாம் கொஞ்சம் சோம்பு அளவாக தானே போனோம் ரொம்ப போட்டோம்னாலும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ஃப்ரை ஆகணும் மட்டன் வெந்திருச்சு வெந்திருக்கு பாயில் ஆயிருக்கு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஹலோ இந்த அளவுக்கு வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகணும் அடுத்து தக்காளி போடலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி நல்லா கிரேவி ஆகுது தக்காளி ஹலோ இதுலேயே தேங்காய் போட்டு ப்ரௌன் கலர் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் தேங்காய் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இன்னும் வந்து இந்த மல்லித்தூள் கொஞ்சம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணலாம் அதுங்க அரை ஸ்பூன்
அப்புறம் வந்து ஆச்சி ஆச்சி சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போடலங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தாங்க ஆயில் விட்டுக்கிறேன் மந்திரா கடல் எண்ணெய் நான் இந்த கிரேவிக்கு வந்து ரொம்ப ஆயில் விடாமல் செஞ்சுக்கிறேன் போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த ஹீட்டுக்கே அப்படியே ஃப்ரை ஆகிக்கும் அவ்வளோ இங்கே பாருங்கள் கிரேவி ஊற்றலாம் நான் வந்து மிளகு வறுவல் செய்ய போகிறேன் ஒரு பத்து பீஸ் எடுத்து உங்களுக்கு மிளகு வறுவல் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்காக இந்த கிரேவி வைக்கிறேன் இதில் ஒன்று பால் ஊற்றினா பால் சே அந்த மட்டன் எடுத்து ஊற்றினோம்னா அந்த குழம்பு ரெடி இவ்வளோ பாருங்கள் இவ்வளோ தான் போடுறேன் அப்படியே பாதி போட்டாச்சு மட்டனுக்கு அதனால் டேஸ்ட் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ மட்டன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க இந்த விசில் கொஞ்சம் டைட்டாக கொடுத்துட்டாங்க கடையில் அதனால் எடுக்க சிரமம் பார்த்தீங்களா சூப்பராக வந்துருச்சு கிரேவி குழம்புக்கு மட்டன் பூ மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இதில் ஒரு பத்து பீஸ் எலும்பு இல்லாமல் பத்து பீஸ் எடுத்து வறுவல் போட்டு காமிக்கிறேன் போன் இல்லாமல் எடுத்துட்டேன் போதும் பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க இப்போ வந்து நான் இந்த சிக்கன் மட்டன் இதில் போட போகிறேன் பாருங்க இதே தாள் சுட்டு மேலே அதில் போடுறேன் இது நல்லா கொதி வந்து மிளகு நல்லா வாச அடங்க முன்னாடி தேங்காய் பால் விட்டுக்கலாம் இன்னைக்கு இந்த சட்டி கரெக்டாக இருக்குங்க ஒவ்வொருக்கா வைக்கல நிறைய வச்சு சட்டி மாற்றிட்டு இருப்பேன் இன்னைக்கு கரெக்டாக இருக்குது நல்லா குடிக்கட்டும் கோச்சு முன்னாடி சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ வந்து இந்த மட்டன் பத்து பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன்ல அதை வந்து வறுவல் பண்ண போகிறேன் சோம்பு ஒரு நாலு சோம்பு போட்டுக்கிறேன் பாருங்க சோம்பு போட்டுக்கிறேன் மட்டன் ஃப்ரை பண்ணுறக்கு அடுத்தது கருகாப்பில் அடுத்தது ஹீட் ஜாஸ்தியாக வச்சு சிம்மில் வச்சுட்டேன் இது வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணுங்க நல்லா வணங்கிட்டு பாருங்க மட்டன் இதில் ஊற்றியாச்சு கிரேவிக்குள்ளே உன்னை பால் ஊற்றணும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சுண்டுட்டும் கொதிச்சு வரட்டும் சிம்மில் வச்சிடலாம் ஹலோ தக்காளி எசன்ஸ் மட்டும் அப்படியே புழிஞ்சு விடலாங்க ஜூஸ் மட்டும் விட்டுட்டேன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு ஆனியனு பாருங்க தக்காளி ஜூஸ் மட்டும் விட்டுருக்கு அடுத்தது இந்த மட்டன் போடலாம்
ஹலோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் மிளகுத்தூள் தேங்காயெல்லாம் இதில் ஊற்றல தேங்காய் இல்லாமல் செய்கிறேன் மிளகு வா சூப்பராக வருங்க கபு கபு கபனு சூப்பராக இருக்கு இப்போ இது கிரேவி வேணுமில்லைங்க தேங்காய் இல்லாத கிரேவி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அரைச்சது இது நல்லா சுண்டட்டும் சுண்டணும்னா கலர் மாறி வரும் ஹலோ மிளகு மிளகு வறுவல் ரெடி பார்த்தீங்களா கிரேவியோட மிளகு வறுவல் ஆயில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுறதுனா ஊற்றிக்கோங்க நான் அவ்வளோதான் ஊற்றிக்கிறேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபிலிம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஹலோ இதுக்கு தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறேன் தேங்காய் பால் ஒரு கொதி வந்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொதி வரட்டுங்க இது தேங்காய் பால் ஊற்றிய கிரேவி ஒரு கொதி வரட்டும் இது வந்து மட்டன் ஃப்ரை பெப்பர் ஃப்ரை பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் கிரேவி இப்போ மட்டன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக இருக்கும் அப்போல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கலர் பார்த்தீங்களா பெப்பர் எப்படி இருக்குன்னு அது வந்து கிரேவி இது ட்ரை ஆகி செஞ்சது ஃபிலிம் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்படியே நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட போகிறேன் இன்றைக்கி ஒத்துமொழி தலை மட்டும் இல்லை எல்லாமே இருக்குது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமாண்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டு ஓகேங்களா மீண்டும் அடுத்த டிஷில் சந்திக்கலாம் ஆஃப் பண்ணியாச்சுங்க இருந்தாலும் கோச்சிட்டே தான் இருக்குது